Bom dia pessoal, tudo bem? Eu pintei os meus vasos e daí agora estou fazendo este vídeo para mostrar para vocês. Eu gosto das cores abertas, cores claras, né? Então eu pintei o vaso que foi a panela que eu reciclei, o vasinho de 450 gramas, o tapoé de sorvete, tá certo? E o outro vermelhozinho que estava com o cacto e a outra que eu falei que ia colocar o meu cacto. Então aqui está o meu cacto dentro desse aqui, esse outro com esse outro caco bonitinho aqui. E neste daqui eu coloquei ó, um pé de bramélia, essa bramélia roxa que dá uma flor vermelha muito bonito. E dentro desse aqui eu coloquei esse pequenininho também que dá flor vermelha, né? E aqui no, na que era a panela eu plantei um pé de renda portuguesa, né? Aí então agora só tem que esperar o desenvolvimento. Esse daqui é um desses vasos de plástico preto que vocês já conhecem, dá pra ver aqui dentro, né? E eu pintei também ele, ó, ficou desse jeito aqui bacaninha né e este daqui era o filtro que eu reciclei aí eu pintei também já nem mais parece com o filtro aí eu plantei o meu pé de sica banzai dentro dele olha só meu pé de sica banzai que bacana que ficou não é tá vendo e nesse outro aqui também o outro pé de sica ó. bacaninha certo e aqui eu plantei esta outra planta que eu não sei o nome, depois eu vou procurar saber. Vocês devem conhecer esta planta, né? E aqui eu coloquei o meu pé de gravatá. Né? Que o meu pé de gravatá tá acabando. Então eu vou continuar fazendo eles novamente. E daí tá aquele todo lindão. Né, pessoal? Bacana. Então só para mostrar para vocês que eu pintei os vasos. E falar a cor para vocês, tá certo? Então esta cor, ela é um grafite claro. Essa daqui é ardosa, dá mais ou menos para comparar a cor da ardosa com ele. É grafite. Grafite claro, não grafite escuro. Bom, aí eu falei que isso daqui é o meu pé de sica banzai, por causa que este é o pé de sica que eu manipulei que estava com 5 folhas e ele veio com 10. Só que as folhas deles não se desenvolveram, as folhas deles ficaram curtinhas, ó, tem um, um palmo, né? Aqui tá vendo, ó, medindo um, um, medindo um palmo de folha, mais ou menos aqui, ó. É um palmo, passa de um palmo, algumas passam de um palmo, coisa pouco, mas é mais ou menos somente um palmo de folha, ó, tá vendo? Aí passa um pedacinho de três dedos, mais ou menos. Então, elas ficaram com as folhinhas curtinhas e elas vão ficar o ano inteiro assim. Então, eu agora classifiquei ela por... Sica Banzai, que legal. Ah, também, eu estou fazendo a gravação aqui por causa que está chovendo muito, não dá para fazer a gravação lá fora, então eu trouxe aqui, coloquei aqui na área, senão não podia gravar. Agora eu vou falar para vocês a quantidade do pigmento para, para esta tinta. Então vocês vejam bem, para cada 100 ml desta tinta, você adiciona dez gotas de pigmento amarelo, quatro gotas de vermelho e dez gotas de pigmento preto, certo? Veja bem, para cada 100 ml de tinta branca, adicionar dez gotas de pigmento amarelo. 4 gotas de vermelho e 10 gotas de pigmento preto. Daí você mexe e daí você vai ter esta cor aqui, grafite bem claro. É um grafite, é um grafite bem claro, certo? E daí então aqui está o restante da tinta, né, que eu pintei dentro do copinho. Daí eu vou passar um pouco aqui no na madeira, somente para mostrar para você. Aqui ela parece branca, mas não é branca. Então eu vou te mostrar aqui na parede somente para você ver que ela não é branca, ok? Vamos lá.
Olha aqui, você vê o que não é branco, ok? É um grafite bem claro, correto? É isso, pessoal. Então aqui eu encerro este vídeo desejando um bom dia para todos vocês. E que Deus abençoe a todos, muito sucesso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.